preparado para este jogo hoje? Bueno amigos, les puse este video de Cristiano Ronaldo aventando este micrófono de una persona de la prensa portuguesa hace algunos años. Y es que como ustedes habrán visto hace algunas horas, pues me estaban pasando información de que la prensa portuguesa hace una encuesta y que el 70% de las personas votaron que Cristiano Ronaldo no debería jugar contra la selección suiza, que debería estar en el banquillo. E inmediatamente todos los medios de comunicación importantes, nuevamente así como cuando estuvieron mintiendo y Cristiano los dejó retratados completamente a todos con lo que decían de él porque ya nos dimos cuenta que el Manchester United no dejó salir a Cristiano Ronaldo pues el punto es que simple y sencillamente todos los medios que hoy te están vendiendo incluso que Mbappé debería ser perdonado y debería ser objetivo del Real Madrid y los mismos que han atacado a Cristiano Ronaldo e inclusive un medio que lleva diciendo en los últimos días que Cristiano puede ir al Newcastle o que va a ir al PSG que es la única opción a la que puede ir sin citar ninguna fuente participa nuevamente en una campaña destructiva en contra de Cristiano Ronaldo con una encuesta sin sentido que puede estar manipulada por un montón de cosas, vendiéndotela como realmente una opinión popular. Como si algún aficionado de Cristiano, incluso de Portugal, se preguntara si de verdad Cristiano debe jugar. Pero nuevamente vemos lo mismo que pasó con el United. Quieren seguir fastidiando a Cristiano, incluso aunque ya aclaró todo con el United siguen buscando hacer campaña en contra del bicho y es simplemente eso amigos por eso les puse lo del micrófono obviamente ese fue otro medio deportivo no fue a bola pero es muy triste que la misma prensa portuguesa que debería estar a favor de la selección que debería buscar lo mejor se ponga a hacer esta clase de estupideces como si realmente Fernando Santos fuera a mandar a la banca a Cristiano Ronaldo como si realmente Portugal fuese a ganar algo teniendo a Cristiano en el banquillo. Me imagino que en su mente llena de estupidez, o sea, han de pensar en igual y conseguimos que lo mande al banquillo y ahora hablamos de cómo Cristiano arruinó todo el mundial dividiendo al vestuario, o sea, me imagino que algo así se piensa, o no sé. Pero es eso, amigos, Cristiano Ronaldo va a ser titular con la selección portuguesa. Volver a ver lo que hizo Ten Hag va a ser muy difícil porque eso es de un nivel de estupidez sublimemente grande, o sea, en unos cuantos mañanas se estarán burlando un montón de personas de Ten Hag y es que nadie lo va a recordar. Más que por esta idiotez que hizo Pero lo peor es que, amigos, ustedes pueden verse los videos O sea, subí un video pasado mostrándoles imágenes de Cristiano Ronaldo sin balón Los movimientos, lo que está haciendo en el partido Les comenté lo que vi en el partido O sea, yo estuve en el partido y sé que la prensa ha estado en todos los partidos Lo cubren, tienen lugares especiales Tienen periodistas a pie de cancha Tienen un montón de fotógrafos tomando cada momento de Cristiano Ronaldo Y guardándolo en foto y deberían percatarse lo que hace Cristiano incluso cuando no toca la pelota y aún así tienen el descaro de venir a hablar mal de Cristiano Ronaldo simplemente entender lo que Cristiano Ronaldo te aporta cuando tú ves cómo afecta en los rivales tener a Cristiano o sea Uruguay en sus tres partidos de fase de grupo solo hubo un partido en el que jugó con línea de tres y tenía dos jugadores encima de Cristiano sin Cristiano Ronaldo seguramente Uruguay no salía con línea de tres así que es simplemente eso amigos ya subiré yo otro video hablando del tema de Cristiano pero qué triste que esto venga de la prensa portuguesa, o sea, entiendo lo que hacía la prensa inglesa, no entendía lo que hacía la prensa del Manchester United, pero al mismo tiempo lo entiendo. Pero esto, y ya obviamente que le den repercusión todos los demás medios y periodistas, no me sorprende en lo absoluto. Solamente pienso que hay que ser muy estúpido para tratar a Cristiano de esta manera, al menos... Shakiri, por ejemplo, es inteligente porque sabe muy bien quién es Cristiano Ronaldo. Y esto solamente demuestra eso, la estupidez que tienen, porque si yo he visto lo que he visto de Cristiano, no me atreveré a hacer esta clase de comentarios porque mañana mete tres goles y mañana tiene una callada de boca impresionante. Y aún así, el próximo partido es contra Suiza, así que solamente me queda agradecerles por su estupidez realmente. ¿Por qué decir que Cristiano no debe jugar contra Suiza? O sea, muchas gracias. Y pues nada amigos, ustedes pongan acá abajo qué piensan. Más tarde subo un video de este Portugal contra Suiza, tengo algo que comentarles. Pero ustedes pongan acá abajo lo que piensan de esas tonterías de la prensa. El bicho amigos callará bocas. Así que pues nada, recuerden seguirme en Instagram y Twitter. No olviden compartirlo y suscribirse porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!